കൊറേ നേരായാലും വാമ്പ അങ്ങനെ കാണാനില്ലല്ലേ വരൂടാ ഈ വസ്തു കച്ചവടം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ അവൻ പെട്ടെന്ന് വരും പെട്ടെന്ന് പോകണം എനിക്ക് കുറെ പിള്ളേരെ കാണാനുള്ള ഇന്ന് കോളേജിനുള്ള സമയം നീ നില സമാനപ്പെടുപ്പ് വരുമോ ആ ആ ഓ ഓ ഓ ആ കണ്ണടിയാണ് ആ അതേ ഇത് എന്നാ ആള് ചോദിച്ചോ നിങ്ങളെ കാണണോന്ന് ആ ഞാൻ ഇത് എന്നെ കൊടുക്കാനുള്ള വസ്തു ഞാൻ ദോസ് എത്ര സെന്റ് എത്ര സെന്റ് ഇത് എത്ര ഉണ്ട് ഇത് 40 സെന്റ് 40 സെന്റ് ആരാ നിങ്ങളെ എന്നാ എന്റെ മാമന്റെ പറഞ്ഞോ എന്റെ മാമിയെ രാത്രി ഐഡിയാസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ട ഒരാളെ വിളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നിങ്ങളാണ് എന്റെ മാമിയെ അതായത് എന്റെ മാമന്റെ ഭാര്യയെ രാത്രി വസ്തു വിളിപ്പിടാൻ മുടക്കാനുള്ള ഐഡിയാസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നിങ്ങളാണെന്ന് പോകാനെന്ന് <laughs> 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 പാവപ്പെട്ട പെണ്ണും പിള്ളേരെ കണ്ണീര് കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങേര് എങ്ങനെയാണ് വസ്തു വിട്ട് വിദേശത്ത് പോകുന്നത് എന്താണ് ബ്രോ മൊടയാണോ മോടെ നീ തൃശ്ശൂരായിരുന്നു ഞാൻ തൃശ്ശൂർ തിരുവനന്തപുരം നിങ്ങളെ വിഷയം ആ ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരം വന്നില്ല നീ അങ്ങനെ അഭിനയിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വസ്തു വിൽക്കാൻ വിളിച്ചതാണെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ വന്നു അല്ലാതെ മാമന്റെ ഭാര്യ വിളിക്കുന്ന വിഷയമാണ് എനിക്ക് മെറ്റൽ ടൈം രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ട് അല്ലാതെ തന്റെ ഭാര്യ പറയാൻ അടയ്ക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ മേലെ എന്റെ മാമി വിളിച്ചോണ്ടല്ലോ നീ അഗ്നി പത്രം എടാ ഇനി എന്റെ പുറകെ വരരുത് എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂല പറഞ്ഞാട്ടല്ല അഗ്നി ഫ്രാൻസിസ് ആണ് ചേട്ടാ എന്തിയാ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നെ അല്ല നാളത്തെ കല്യാണത്തിന്റെ മുഹൂർത്തം കുറിച്ച് കിട്ടി ആണോ എന്നിട്ടാണോ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നേ ഇതൊക്കെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമല്ലേ ചേട്ടാ അതോ ചേട്ടൻ എന്നെ ഇഷ്ടല്ലേ നീ എന്തോന്ന് വർത്തമാന ലുക്ക് ഈ പറയണത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തോണ്ടാണ് നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചറിക്കൊണ്ട് വന്നത് അത് ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച് വന്നതല്ലേ നിന്റെ ഈ സംസാരമാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ചേട്ടാ നിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മോത്ത് വയ്ക്കാതെ അങ്ങ് പറയും അപ്പൊ അതൊന്നും അല്ലെന്ന് എന്റെ വിഷമം പിന്നെന്തുവാ എന്റെ ആദ്യത്തെ കല്യാണം അല്ലേ പിന്നെ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ കല്യാണം ആണോ എന്റെ ആദ്യത്തെ കല്യാണം അല്ലേ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ല നിന്റെ ആദ്യത്തെ കല്യാണം തന്നെ കല്യാണമായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് സാരി പോലും എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമാണ് എനിക്ക് അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് എന്തെങ്കിലും എടുക്കണ്ടേ ആ പറയും പോലെ നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് എടുക്കണം അല്ലേ ഒരു താലിയും വാങ്ങിക്കണ്ടേ അയ്യോ അയ്യോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ വേണ്ടേ എടി ഞാൻ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം തീരുമാനിക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് നാളുണ്ട് ഓണം കഴിഞ്ഞ് ഓണം കഴിഞ്ഞെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയതാ ഇനി പറ്റത്തില്ല പിന്നെ കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടല്ല ഓണം വരെ ഒന്ന് നീണ്ടു കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് പൈസ മറിക്കാമല്ലോ പിന്നെ ഇത്രയും നാൾ മറിക്കാൻ പറ്റാത്ത പൈസ ഇനി രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് മറിക്കാൻ പോന്നെ രണ്ടാഴ്ച ഓണത്തിന് രണ്ടാഴ്ച ഉള്ളു പിന്നെ അല്ല അല്ല രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് രണ്ടാഴ്ച അത്രേ സമയം കിട്ടുവായിരുന്നല്ലോ പറ്റത്തില്ല ചേട്ടാ ഇനി കല്യാണം നീട്ടുവൊക്കെ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല നാളെ തന്നെ കല്യാണം നടത്തണം ആ ചാരം ഉള്ള അവിടെ അവളുടെ അടുക്കളയിലുണ്ട് ആണോ ഞാൻ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാമേ ചേട്ടാ അതുവഴി അങ്ങ് മുങ്ങല്ല എന്തോന്ന് ഇരിക്കു ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഏ നീ എന്നോട് വിശ്വസിച്ച് വന്നല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാമോ അതൊക്കെയാണ് അല്ല നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ചേട്ടാ ഇനി ഒന്നും ആലോചിക്കില്ല വേണ്ട നാളെ കല്യാണം ശരി മോളെ
എനിക്കെടുക്കണ്ടി ൂന് ഡ്രസ് എടുക്കണ്ടി മൊക്ക എടുക്കണ്ടി താലിമാല വാങ്ങിക്കണ്ടി നിനക്ക് എവിടെ നിന്ന് പൈസ ഒരുപാട് പൈസ ആവും ഇത്രയൊക്കെ ചെലവുണ്ടല്ലേ പിന്നെ അല്ലാതെ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ പറയാം നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടി അമ്പലത്തിൽ തൊഴ എന്ന ഭാവത്തിൽ പോകുന്നു അവിടെ വെച്ച് അമ്മാവൻ രുക്കുന്ന കെട്ടി താലി കിട്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചൊന്നു സോ സിമ്പിൾ ഇതിനാണ് നമ്മൾ അടിച്ചത് പൊന്ന മോളെ ഇതൊക്കെ നിന്റെ സിനിമയിൽ നടക്കും ജീവിതത്തിൽ ഇതൊന്നും നടക്കൂല ചാരുണ്ടേലാണോ ഐഡിയക്ക് പന്നം കേക്ക് അടുത്ത ഐഡിയ ഇത് നടക്കും നടന്നിരിക്കും നടന്ന് നടന്ന് നടന്നിരിക്കും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലത്തെ അല്ലമ്മാവ ഇത് കുറച്ച് ക്രിയേറ്റീവ് ചിന്താഗതിയ കേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ പോകുന്നു അമ്മ അവൻ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് രക്തഹാരം അങ്ങോട്ട് ഒരു രക്തഹാരം ഇങ്ങോട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് മുദ്ര മുദ്രാവാക്യവും വിളിച്ച് തിരിച്ചു വരും എന്നിട്ട് വേണം പാർട്ടി ഓഫീസിലേക്ക് സംഭാവന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ പൈസ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ അല്ലേ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അല്ലാതെ ചുമ്മാ അങ്ങ് ചെയ്തു വരാം അവർ നമുക്ക് അതുപോലെ ഓടി പെയ്യാതെ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ നീ ഇനിയിപ്പോ ഒരു ഐഡിയയും വേണ്ട ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം അത് അങ്ങോട്ട് കേൾക്കോ മോളൊരു കാര്യം ചെയ്യും മോക്കറിയാന്നുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ അമ്മ അവന് കട മാച്ചതാ അമ്മ അവൻ ഈ ഓണം കഴിച്ചോണം തിരിച്ചു കൊടുക്കും ഏഹ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആദ്യം കല്യാണം കഴിയിട്ട് ഏഹ് അല്ലാതെ നമുക്ക് പറ്റൂല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊടുക്കാം വാങ്ങിച്ചു വരും തമാശ പറയാണ്ട് തമാശയല്ലേ കാര്യമായിട്ട് പറയണത് കല്യാണം നടക്കണ്ടേ അമ്പതിനായിരം രൂപേ എനിക്കിത് തമാശയായിട്ടാ തോന്നുന്നത് എന്തോന്ന് മോളെ ണെങ്കി നാളെ കല്യാണം കഴിക്കണം പറഞ്ഞ് ഒറ്റ കാലി നിക്കുന്നു അതിന് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവൂല ഞാൻ എവിടെ പോവും അപ്പഴാണ് <laughs> അയ്യോ അവരുടെ നോർമൽ ഡ്രസ്സിനെ പറ്റിയല്ല പറഞ്ഞേ കല്യാണത്തിന് ഇടാനുള്ള ഡ്രസ്സിനെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞേ അവങ്ങ കിട്ട വാങ്ങുന്നത് പണമില്ല എന്റെ പാവമ്മാവെ അവങ്ങ കിട്ട കാശ് ഇടണം നിങ്ങ കൊടുക്ക വേണ്ടിയതനെ ഞാനാ ആ അന എന്റെ പൈസ വേണ്ടേ അപ്പനെ തിരുമണ ആണ്ടക്ക് അവർ അവങ്ങ എപ്പി വാഴുവാങ്ങ അതൊക്കെ പിന്നത്തെ കാര്യല്ലേ അപ്പമ്മാവൻ ഏതെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോക്കുള്ളൂ നാളെ കല്യാണം നടന്നില്ലെങ്കിൽ ആ പിന്നെ പോലീസ് ഇവിടെ വരുവോം ചെയ്യും ആ രുക്കോനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യും ഇപ്പൊ കല്യാണം പറഞ്ഞത് കാശ് താണ വില്ലനാ കാശ് താണാ വില്ലൻ അപ്പണ്ണാ ഒന്ന് പണ്ണ കല്യാണത്തിക്ക് തേവേണ്ട കാശ് ഞാൻ തരാം അനാ നീങ്ങ അത് വാങ്ങി തരണം ശരിക്കും പൈസ തരുവോ ഹാ അപ്പൊ നിങ്ങ അത്ര റിച്ചാ നിങ്ങ എന്നെ പറ്റി എന്നാ നടിച്ചിങ്ങ ഒരു ലെവൽ അപ്പ് ഒരു ഫാമിലി തരുമ്പോനാ എൻ്റെ അപ്പ കൗണ്ടർ ഏത് മറ്റേ സിനിമയിലൊക്കെ കാണാത്ത വല്ല മീഷോ കൊള്ളങ്കിൾ ഹേ ഓ ഇതിനേട്ട അമ്മാവിന് സന്തോഷാവും പൈസ വാങ്ങിച്ചേർനെ അപ്പണ ഞാൻ അപ്പാട സലി കാശ് കൊടു വെക്കറാം നല്ല കുട്ടി നല്ല കുട്ടിയൊക്കെ തന്നെ അനാ നീ എനിക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പ് ആണോ എന്ത് ഹെൽപ്പ് 
அதெல்லாம் சொன்னால் நீ என்ன கிண்டல் பண்ணுவேன் கிண்டலு அது என்ன மோக்கிங் மோக்கிங்கா கலியாக்கிறது நான் உத்தேசிச்சேன் ஓகே நாங்கள் இடத்துல கருப்பா பவி இருக்கால பவிந்து எனக்கு அவனை ரொம்ப பிடிக்கும் லவ்இம் லோ நீ கொஞ்சம் அவங்ககிட்ட சொல்றியாத எனக்கு <laughs> 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 அவனோ <laughs> 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 அவ இது திரும்ப என்ன சொல்லுவான் ஜேட்டா இவ்வளவு நிக்குவாயிருந்தோ சாரின காணம் போவான்னு பறஞ்சிட்டு அது பின்ன சாரின கண்டு இருக்கோ പക്ഷെ ഒന്നും നടക്കില്ല അവളേലും പൈസ ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് അവൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തോ ചേട്ടാ അതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ചേട്ടാ ഇവിടുത്തെ മുതലാളിയോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കിയാലോ അതിന് എനിക്ക് അങ്ങേരെ ഒരു നേരിട്ട് പരിചയമൊന്നുമില്ല അപ്പി മോളെ ഒഴിയല്ലേ എനിക്ക് പരിചയം ശെന്ത് ചെയ്യ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ മാരോട് ചെയ്താലോ അത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു അവിടെ പോയി ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരു 15 ദിവസം 30 ദിവസം മുമ്പ് എന്തോ നോട്ടീസ് എന്തോ ഒക്കെ അവിടെ എഴുതി ഒട്ടിക്കണം എങ്കിലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചേട്ടാ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ദിവസം കൂടി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൊള്ളാം അല്ല ഞാൻ അല്ലാതെ വേറെ വഴി ഇല്ലാത്ത ചേട്ടൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കണ്ട ചേട്ടൻ ഓരോ ദിവസവും എന്നെ ചതിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോ ലുക്കോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ ഞാൻ മനസ്സിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒന്നും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടാ നീ വിഷമിക്കണ നീ എന്താണ് രണ്ടിണക്കുരുവികൾ കൂടി വഴുത്തപ്പോ ഒറ്റയ്ക്ക് പെറുപ്പാടി കള്ളാണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാറ ഓരോ ദിവസം ഈ ചേട്ടൻ ചതിച്ചോണ്ടിരിക്കോ ചാരു അയ്യോ ദേവദോഷം പറയല്ലോ രുക്കു അങ്ങനെ ഒന്നും പറയല്ലേ ചേട്ടാ ഞാൻ എന്താ പറയാ ചാരുന്നു അറിയാലോ ഞാൻ എത്ര തവണ ഉണ്ട് ഇയാളുടെ പുറകെ നടക്കുക ഒരു സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ അടുത്തില്ല അയ്യോ സ്നേഹം ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ല എന്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ചേട്ടൻ എന്റെ ഇഷ്ടമല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങ് പറ എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ നിങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒരു തൽക്കാലം തല്ലു പിടിക്കാതിരിക്കും പൈസ ഒക്കെ ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്വന്തം അമ്മാവനായി പോയില്ലേ എനിക്ക് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റോ എനിക്ക് അപ്പോഴേ അറിയാം വിചാരിച്ചാൽ നടക്കും അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഒരു തൽക്കാലം തല്ലു പിടിക്കാണ്ട് കല്യാണത്തിനുള്ള ബാക്കി ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ നടക്കട്ടെ കുറെ കാര്യങ്ങളില്ലേ ചെയ്യാൻ എന്റെ പൊന്ന് രുക്കു അന്നത്തെ ആ പ്രശ്നത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നല്ല ഇനി ആ ബിനു പോലീസ് ഇങ്ങോട്ട് കാലു പേടിച്ചാണ് ഓടിയത് ഇവിടെ പുഴയൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നൊഴുക്കാം ഇപ്പൊ അമ്മാവിങ് വന്ന് നമുക്ക് പർച്ചേസിനോ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കണ്ടേ ഇവിടെ 
കിട്ടി പട്ടിയുടെ കടിയും കിട്ടി പട്ടിയുടെ കടി കിട്ടിയില്ല നിങ്ങളെ സ്വഭാവത്തിൽ എറിഞ്ഞ് പട്ടിയെ ബലത്തില്ല ഈടക്കെ അവൻ്റെ അടുത്ത് വരത്തി ഏ നമ്മളെ കല്യാണം നടത്തി തരാനാണ് നിങ്ങൾ അലയിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് അല്ല തങ്കമണിക്ക് സ്ത്രീ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനല്ല വിനോ ഫുള് സംസാരിക്കണം ഞാൻ നിന്റെ കൊച്ചച്ചനാണെന്നുള്ള കാര്യം നീ മറക്കരുത് അന്നേ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു വേഗം വന്ന് വണ്ടി കേറ് കൊച്ചച്ച കേറ് അല്ലടാ വിനോ നീ ഈ പെണ്ണിന്റെ പുറകെ എന്തിനാണ് വെറുതെ വലിഞ്ഞു വലിഞ്ഞു നടക്കുന്നത് എന്തിനി നിങ്ങൾ ഒരുപാട് തീവ്രവാദികളെ പോലെ സംസാരിക്കരുത് കേട്ടോ അവളെ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ പറ്റുമോ അതെന്റെ വാശിയാണ് വാശി ഒരു വാശി എടുത്താൽ ഒരു പെണ്ണും മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യരുത് മൈൻഡ് ചെയ്യ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല ഒരു പെണ്ണുങ്ങളും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല വാശി എടുത്താൽ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യിക്കുക അവളെ കൊണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ വണ്ടി കയറാൻ നോക്ക് നെഗറ്റീവ് അടിക്കാതെ ഞാൻ കുഞ്ഞമ്മയും വന്ന് കാണും നിങ്ങളും തങ്കമണിയായിട്ടുള്ള ചുറ്റുക്കളി ഞാൻ പറയും കുഞ്ഞമ്മ എടുത്ത് ഇതാണ് അവൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം ബിനു വീടും സെറ്റപ്പോ പുള്ളാളുടെ നിന്നെക്കാളും വലിയ പാർട്ടിയാണ് തോന്നുന്നു വെറുതെ അല്ല അവളങ്ങാട്ടങ്ങ് ചാടിയത് എൻ്റെ കൊച്ചച്ച അവൻ ഇവിടുത്തെ വെറും കാവൽക്കാരനാണ് അല്ലാതെ അവൻ ഒരു തെൻ്റ് സ്ഥലം പോലും ഇല്ല ഇവിടെ ഞാൻ നീ തന്നെ വെച്ച നീ തന്നെ വെച്ച ഇവിടെ ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ എല്ലാ അകത്ത് കാണും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്രയാതം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാം കൂടെ എന്നെ ഇവിടെ നോട്ടിച്ച് പക്ഷെ ഇന്ന് പിന്നെ ഓടൂല എന്റെ ഉമ്മച്ചി പ്രേതം ആർക്കറിയാം ഇവിടെ പ്രേതങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടത്തെ ഒറിജിനൽ പ്രേതങ്ങൾ കണ്ണൂർ നോക്ക് എന്റെ പൊന്നങ്കിള് നിങ്ങള് വെറുതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് അന്ന് കണ്ടല്ല അങ്കിള് ഇവര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം എത്ര മാത്രം ഉണ്ടെന്ന് അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ അവന് മനസ്സിലാവണ്ടേ ഒരു മാതിരി കൂടെ നടന്നിട്ട് കട്ടപ്പേരെ സ്വഭാവം കാണിക്കില്ല കേട്ടല്ലോ ഇല്ല ഞാൻ വരത്തില്ല നീ വന്നില്ലെങ്കിലേ നിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോവും ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് നിന്റെ ഒന്നും ഒരു നമ്പർ എന്റെ അടുത്ത് നടക്കൂല ഇങ്ങോട്ട് 